விழிப்புணர்வு மறக்காமலியும் வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தாற்கு யாண்டும் இடும்பை இல மருத்துவம் சம்பந்தமான தலைங்கம் இல்ல பிசிக் உலகம் <laughs> 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 என்னது <laughs> 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 தெரியுதா <laughs> 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 எனக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்ல ரெண்டு நிமிஷம் தாங்க நான் மற்ற கம்ப்யூட்டர்ல வரேன் நீங்களுக்குலாம் <laughs> <laughs> like <laughs> 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 நன்மையான வழியில தயாரிக்கப்படையல அதனால அதன் 
Ähm, ja. Oder nach Abina mit Primark, die mal also Bershka oder so Abina. Bershka, ja, HM. Ja. Next. Ey, see you in Next. Ey, le next wäre das, das ist cool. In der. Ey, Jogen. Adu im Beraz. Adu im Beraz. Ey, Kino im Belang wäre. Was ist denn da? Kino im Beraz. Das ist ein Trend. உடனடியாகவே உடுப்பு செய்வினல் இருக்குது Und ab, 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 உங்களுக்கு <laughs> இங்கிலீஷ்ன்றது <laughs> ஆனா உங்களுக்கு மாமா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் விளங்கப்படுத்தின பிறகு உங்களுக்கு தெரியும் புவி ஈர்ப்பு என்று சொல்றது சின்ன நேரம் வெளியா இருக்கலாம் ஈர்ப்பு சக்தி என்றதும் சரியா இருக்கலாம் வேண்டாம் புவி ஈர்ப்பா நாங்க பூமியில மாத்திரம் தான் அந்த ஈர்ப்பு சக்தி இருக்கு என்றங்களுக்கு ஒரு யோசனை வரும் அப்படி இல்ல பூமியில மாத்திரம் இல்ல இந்த பிரபஞ்சம் இந்த உலகம் இந்த உனி யூனிவர்ஸ் முழுக்க இருக்குது அதாவது இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்க இருக்குது ஈர்ப்பு சக்தி பூமிலேயும் இருக்குது நாங்கள் ஏன் இன்றைக்கு ஈர்ப்பு சக்தியை பற்றி கேட்க போகிறோம்னா போன முறை அபிராமி நியூட்டனை பற்றி தெரியாதுன்னு சொன்னவா மற்றது ஃபிசிக் பாடம் சிவிஸில் இருந்து கொண்டு ஃபிசிக் பாடம் இல்லைன்னு சொன்னவா ஆனால் சிவிஸில் தான் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் அண்ட் அவர் பேர் வாழ்ந்தவர் உங்களுக்கு தெரியும் யார் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் அண்டு அவருக்கு கிடைச்சது மேல வட்டி உலகம் முழுவதும் அத குடுத்தவ மூன்றண்டா அப்படி ஆரண்டா கூடாது அல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைனுக்கு அஞ்சு மாறும் கிடைச்சது அப்ப அங்கு பார்த்துட்டோம் இவர் கூட மார்க்ஸ் என்று நினைச்சது ஆனால் உண்மையில் அப்படி இல்லைண்டா அவர் இருந்த நாட்டில் முந்தி மற்ற வளம் என்றது அதாவது ஆரண்டா என்று கடற்காலத்துக்கு பிறகு தான் கடாளப்பட்டது அது மாறி கிடக்குது அல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைனுக்கும் புவி ஈர்ப்பு சக்திக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கு நாங்கள் பிறகு பார்ப்போம் இப்ப நாங்கள் புவி ஈர்ப்பு புவி ஈர்ப்பு சக்தியை பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போம் புவி ஈர்ப்பு வேண்டா என்ன யார் விளங்கப்படுத்த போறீங்க எனக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவு சொல்லுங்க எல்லாம் சரியா சொல்லணும் வண்டி இல்லையா பிரவீன் சொல்லுங்க அப்போ புவி ஈர்ப்பு வேண்டா என்ன 
எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு மேல ஒரு அப்புல் தொங்குது திடீரென்று நான் நித்ரா ஒன்று ஒன்று திடீரென்று அப்புல் என் தலையில விழுந்து நான் விழுப்பிட்டேன் நான் யோசிக்கிறேன் ஏன் இந்த அப்புல் தடியா இந்த தலையில வந்து விழணும் ஏன் இப்படி சைட்டால இப்படி பறக்க இல்லாது இல்லது ஏன் மேல போயிடாது கீழே இருந்தது முந்தைய கன வருஷங்களுக்கு முந்தைய புவி ஈர்ப்ப கண்டுபிடித்தவர் நியூட்டன் அவர் தான் அப்புல் மரத்துக்கு கீழே கிடந்தவர் தோட்டத்துல இவர் வந்து ஒரு அப்பிள் மரத்து கிளை இருந்து கணக்கு எல்லாம் பாத்துட்டு இருந்தா அவருக்கு நித்ரா வந்துட்டு கொஞ்சம் நித்ரா ஒண்ணு விட்டார் திடீரெண்டா அவற்ற மோத்துல அவற்ற தலையில ஆப்பிள் விழுந்துடுச்சு விழுந்து அவருக்கு நொந்துட்டு தலையில ஆஹ் அப்ப அவர் யோசிச்சாரு ஏன் இந்த அப்பிள் சரியா இங்க மேல இந்த இப்படி கீழே விழணும் இந்த அப்பிள் வந்து இப்படி விழலாம் தானே அல்லது இப்படி மேல போலாம் தானே ஏன் எல்லா சாமானும் கீழே விழுதுண்டு யோசிச்சவர் அவ அப்படி அவர் யோசிச்சு கண்டுபிடிச்சதுதான் புவி ஈர்ப்பு சக்தி நியூட்டனை பற்றி நாங்க கொஞ்சம் இறப்பத்தால பாப்போம் உங்க கேளுங்க முதலவர் <laughs> எனக்கு வடிவா தெரியாத பொருங்க நீங்க பாத்துட்டு சொல்றேன் நியூட்டன் பிறந்தத பேத்து நான் வருஷம் உண்டு மாமாக்கு எல்லாம் தெரியாது நான் பார்த்து தான் சொல்லணும் நியூட்டன் வந்து அவர் அம்மி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் வருஷம் பிறந்தவர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு அவர் இறந்தவர் அதாவது அவர் கிட்டத்தட்ட நானூறு வருஷத்துக்கு முதல் இவர் வாழ்ந்தவர் இறந்தவர் இவர் கிட்டத்தட்ட முன்னூத்தி ஐம்பது நானூறு வருஷத்துக்கு முதல் வாழ்ந்தவர் ஐசக் ஐன்ஸ்டைன் ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முதல் வாழ்ந்தவர் இந்த புவி ஈர்ப்பு சாத்திய கண்டுபிடித்தவர் நியூட்டன் அவர் ஒரு நானூறு வருஷத்துக்கு முதலே முன்னூத்தி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முதலே புவி ஈர்ப்பு சாத்திய கண்டுபிடித்தவர் அவர் சொன்னவர் எல்லா பொருட்களும் கீழே நோக்கி விழும் ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்தோட கீழே நோக்கி விழும் அந்த விழுகிற இது வந்து அந்த ஈர்ப்பு சக்தி வந்து ஒரு சக்தி அந்த சக்தி வந்து ஒரு பொருளின் நிறைய பொறுத்திருக்கு மற்றது அந்த பொருள் வந்து அவ்வளவு கிட்ட இருக்கின்றையும் பொறுத்துக்கின்ற இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சவர் நியூட்டன் இதோட அவற்றை ஆராய்ச்சி முடிஞ்சது பிறகு ஐசக் ஐபர்ட் ஐன்ஸ்டைன் நூறு வருஷத்துக்கு முதல் வாழ்ந்தவர் ஆனே 
അവർ അതുക്ക് മേലെ വിളക്ക് രംഗപ്പെടുത്തവർ ഭൂമിയൊപ്പിച്ച അഗ്നിക്ക് അത് പ്രപ്പം ചുറ്റുതല്ല <laughs> 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 എല്ലാത്തും ഈർപ്പ് ശക്തി ഇരിക്ക യൂണിവേഴ്സ് പ്രപഞ്ചം ഇത് സൂര്യൻ സൂര്യൻ വന്ന് ഇന്ത പ്രപഞ്ചത്തെ ഇത് കണ്ണുക്ക് തരിയാത് ഇത് ഐൻസ്റ്റൈൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു പൊരുൾക്ക് എവളവ് നിറയ കൂടതോ അന്ത അളവുക്ക് അന്ത പ്രപഞ്ചത്തെ അത് വളയ്ക്കുമുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് സൂര്യൻ ഇപ്പം ചോദിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു തുണി മാറി ഇത് പിടി പിടി നെറ്റ് മാറി ഇരിക്ക് ഇത് ഒരു തുണി മാറി യോസിങ്ങ തുണിയിൽ ഒരു പെരിയ പന്ത് വിളുന്താ അന്ത പന്തല പിടി ഒരു വളവ് വരുമല്ല ഇന്ന് തുണിയിൽ ഒരു പിടി വളവ് വരുമല്ല ഓക്കെ ഇന്ത പെരിയ പന്ത് കിട്ട നിങ്ങ ചിന്ന പന്ത ഉരുള വട്ട എന്ന നടക്കും ഇതില പറഞ്ഞു ഇത് പെരിയ പന്ത് തുണിയെ ഇപ്പിടി വളയ്ക്കുന്നു അത് കിട്ട നിങ്ങ ചിന്ന പന്ത വട്ട എന്ന നടക്കും അത് സുത്തും അന അത് സുത്തി സുത്തി ഉള്ളക്ക് പോവും പിന്നെ അത ഉടനെ പടക്കണ പിടി വളാതെ പിടി ചുത്തി ചുത്തി ചാൻ ഉള്ള പോവും അതാവത് നിങ്ങ ചില മ്യൂസിയങ്ങളിൽ വെച്ചിരിപ്പിനും ഇതിൽ ഒരു ചിന്ന റോട്ട് ഇരിക്കും ഇത് ഇപ്പിടി വളഞ്ഞിരിക്കും അല്ലെ നിങ്ങൾ കാസ വിട്ടിങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒരു ഒരു കോയിനെ വിട്ടിങ്ങൾ അന്ത കോയിന് ഇപ്പിടി ചുറ്റിക്കൊണ്ട് ചുറ്റി 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 കളത്തിൽ പോയി അല്ല എന്താ എന്താ ഇന്ത ഓട്ടേക്കുള്ള വിളി ഇതുക്കുള്ള ഒരു ഓട്ടേ ഇരിക്കും അതുക്കുള്ള പോയി വിളും അതേമാതിരി ഇന്ത സൂര്യനും അങ്ങടെ പിരവഞ്ചത്തെ സൂര്യൻ മാത്രമല്ല അങ്ങടെ പിരവഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ പൊരുക്കളിലും പ്രപഞ്ചത്തെ വളയ്ക്കുകയും ചെയ്ത് ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രൻ പ്രപഞ്ചത്തെ എന്റെ ലേസാണ് ഒരു ചിന്ന ഇതണ്ടത്തില് അത് പ്രപഞ്ചത്തെ ലേസത്താൻ വളയ്ക്കുന്നത് ചന്ദ്രനെയും കൂടെ ഭൂമി കൊഞ്ഞം പെരുസ് ഭൂമി ഇതത്തെ ഇതും കൂടെ വളയ്ക്കുന്നത് ആകയാലത ചന്ദ്രൻ വന്ന് ഭൂമിയെ ചുറ്റി വരുത് സൂര്യൻ ഭൂമിയും കൂടെ പെരുസ് ആകയാല് ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നു നാഹുളിപ്പ സ്വർണവർ അത് പിടി ചുറ്റി 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 ഒരു നാൾ ഒരു ഒരുക്കാ പോയി ഇല്ല വിളുമ്പണ്ട് എങ്ങടെ ഭൂമിക്കും അപ്പടി നടക്കുമാ ഇല്ലേ എന്നാണ് சொல்றீங்க എന്നാണ് അതിക്ക് ഇപ്പ ഇന്ന അന്ത ഇടേത് പടത്തിലെ എപ്പടി എന്നാ അത് അതിക്ക് പക്കത്തെ വെച്ചാച്ചു ആന എങ്ങട്ട് ഉമ്മയാ சொன்னா ഇപ്പ അന്ത സൂര്യനക്കും ഭൂമിക്കും നല്ല 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 ദൂരമാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇരിക്കുന്നത് ഓൻ അപ്പടി അന്ത ആണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ
ஓகே ஆகையால் நாங்கள் அதை பற்றி போய் கவலைப்படுத்தவில்லை ஸோ இதை கண்டுபிடித்தவர் வந்து அபிராமி நீங்கள் கேட்டதுக்கு அப்படி பாடக்கட்டு சொல்லுங்க புவியீர்ப்பு சந்திய சக்தியை முந்நூற்றி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முதல் கண்டுபிடித்தவர் நியூட்டன் அவர் என்ன சொன்னவர்ண்டா ஒரு பொருள் எவ்வளவு பெருசோ அந்த அளவுக்கு அது உதாரணமாக அப்புள் பெரிய ஆப்பிளண்டா கெரியா போய் விழும் கீழே சின்ன ஆப்பிளண்டா மெல்ல மாப் போய் விழும் அதுக்கு நியூட்டனின் விதிகள் என்று சொல்கிறது நியூட்டன் இப்படி மூன்று விதிகளை சொன்னவர் அதாவது ஒரு பொருள் எல்லா விதியும் மாமாவுக்கு பாடம் இல்லை ஒரு முக்கியமான விதி என்னண்டா ஒரு பொருள் பெருசாக இருந்தால் அது இந்த நிற கூடவாக இருந்தால் அது கெரியா விழும் மற்றது அடுத்த ரெண்டாவது விதி என்னென்னா ஒரு பொருள் வந்து ஒரு இடத்துக்கு கிட்ட இருந்தால் இன்னும் கெரியா போய் விழும் அதாவது ரெண்டு பொருட்கள் எவ்வளவு கிட்ட இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ஈர்ப்பு சக்தி கூட ஓகே இன்னொரு விளக்கம்தான் உதாரணமாக வந்து நாங்கள் அப்போது படத்தில் பார்த்து பூமி பெருசு சந்திரன் பூமியை விட கொஞ்சம் சின்ன நண்டு பார்த்தனாங்க இந்த படத்தில் தெரியுது என்ன ஆகையால் பூமி வந்து சந்திரனை கொஞ்சம் தன்னை நோக்கி இழுக்குது ஓகே கொஞ்சம் சரியான சிக்கலான விஷயத்தை பற்றி நாங்கள் இன்றைய காய்க்கிறோம் உங்க கேளுங்க அதாவது <laughs> அது இப்படி வேலை செய்யுதுன்னு கண்டுபிடிச்சவர் ஆனால் ஏன் நான் இப்படி வேலை செய்யறது நியூட்டன் கண்டுபிடிக்கிறார் அது ஐன்ஸ்டைன் தான் பிற கண்டுபிடிச்சவர் விளங்கிட்டு தான் பிராமி ஓகே ஸோ நியூட்டன் என்ன கண்டுபிடிச்சவர் என்றா உதாரணமாக வந்து நாங்கள் பார்த்து நாங்கள்ல பூமி பெருசு சந்திரனையும் விட ஆகையால் பூமியில் ஈர்ப்பு சக்தி சந்திரன்ற ஈர்ப்பு சக்தியும் விட கூட வேண்டும் உதாரணமா நான் வந்து தொண்ணூறு கிலோ வண்டா பூமியில நான் தொண்ணூறு கிலோ வண்டா நான் வந்து மூணுல அதாவது பூமி என்ன நோ பூமி என்ன இழுக்குது என்ன தண்ணி நோக்கி நான் ஒரு ஒரு தராசுல நின்றுண்டா நான் தொண்ணூறு கிலோ வண்டா அது காட்டும் நான் சந்திரில் நின்றுண்ட அதே ஆள் நான் சந்திரில் நின்றுண்டா நான் வெறும் பதினஞ்சு கிலோ தான் வெயிட் ஏனென்றா சந்திரன் என்ன கொஞ்சம் தான் இழுக்குது இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா எவ்வளவு நிற ஒரு பொருளுக்கு இருக்கும் பிரபஞ்சத்துல அந்த அளவுக்கு அது கூட இழுக்கும் சரி நீங்க யூபிட்டா தெரியுமா உங்களுக்கு யூபிட்டா பூமியை விட பெருசா சின்ன ஆயிரம் மடங்கு பெருசா நினைக்கிறேன் யூபிட்டா இவர் தொண்ணூறு கிலோ ஆள் பூமியில இவர் தொண்ணூறு கிலோ உண்டா யூபிட்டால இவர் எவ்வளவு கிலோ வருவார் நினைக்கிறீங்க கூடவா குழு சரியான கூட வருவார் அதாவது யூபிட்டாவில் அவர் குறைஞ்சது இருநூறு கிலோ வருவார் அதாவது பூமியில பூமியில அவர் தொண்ணூறு கிலோ உண்டா அவர் யூபிட்டாவில் இருநூறு கிலோ வருவார் அவர் மேல நோக்கி பாஞ்சாருன்ட்டா என்ன நடக்கும் கனது ஒரு படக்கண்டா இழுக்கும் என்ன அதே ஆள் இந்த தொண்ணூறு கிலோ ஆள் சந்திரன்ல உயரமா பாஞ்சாரண்டா என்ன நடக்கும் நூறு கிலோமீட்டர்ல ஒரு பத்து மீட்டர் அப்படி கூ இப்படி மேல பார்க்க நீங்க டிவியில நீல் ஆம்ஸ்ட்ரோங் அந்த மூணுல லேண்ட் பண்றத பாத்துக்கிறீங்களா மூணுல ஆக்க நடக்கிறத பாத்துக்கிறீங்களா ஒவ்வொரு அடிக்க முடியல மூன்று மீட்டர் இருக்கும் நடப்பணும் இன்னொரு காரணத்தால சந்திரன்ல பாஸ்கெட் பால் விளையாடுறது கஷ்டமே என்ன என்னன்றா இப்ப அந்த பந்து அந்த 
நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 சரியான <laughs> கூட <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> ஈர்ப்பு சக்தி இல்லாத இடம் வந்து ஒரு இடமும் இல்ல அதாவது மாஸ் வந்து பூமியை விட கொஞ்சம் சின்ன நண்டத்துல அங்க ஈர்ப்பு சக்தி பூமியை விட கொஞ்சம் குறைவா இருக்கும் ஆனா மாசுலயும் கொஞ்சம் ஈர்ப்பு சக்தி இருக்குது அப்ப நீங்க இப்ப ரவுண்ட் ஷிஃப்ட்ல பிரியாணி செய்திருக்கிற பாக்குறீங்க பாத்துருங்க நீங்க ஏதாவது நாசாவின்ற படங்கள் ஏதாவது பாத்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ஷிஃப்ட்ல இல்லாம அந்த அவங்க ரொக்கேட் பறக்குற மாதிரி பண்ணுங்களா அந்த இடத்துல ஃபுல்லா இல்ல நல்ல குறைவா இருக்க அது அது நல்ல அது அன்சீன் ஸ்டார்ட் ஃபுல்லாவே இருக்குது ஃபுல்லா இல்ல ஃபுல்லா இல்ல ஃபுல்லாவே இல்ல ஓகே ஃபுல்லாவே இல்ல அந்த இடத்துல முட்டை இல்லாது ஓகே அதான் பிரச்சனை மாமா அப்படிதான் நினைக்கிறான் வளர்னாலும் ஃபுல்லா இல்லாத இடம் ஒரு இடமும் இல்லையா மீக்கோ கவிதையா இருக்கு அதாவது ரவுண்ட் ஷேப்புக்குள்ளேயும் கொஞ்சம் லேசா போனா <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 கண்டுபிடிச்சு <laughs> 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 தெரியல்ல 
அவர் <laughs> 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 அவர் இது உண்மையான கதையாண்டு ஒருத்தருக்குன்னு தெரியாது ஒரு க ஒரு ஆள் ஃபேமஸா வந்த பிறகு அவர் போல் பெற்ற பிறகு அவரை பற்றி கணக்கு கட்டு கதைகள் புண்ண கதைகள் எல்லாம் உருவாகும் அப்படி ஒரு உருவான கதை தான் இப்படி அப்பிள் அவர்கிட்ட தலையில விழுந்து அவன் தூக்கி பச்சாத்தி கண்டுபிடிச்ச வேண்டு அவர் உண்மையா அவர் என்ன செய்தவருன்னா அவர் யோசிச்சதையும் எல்லா கிரகங்களும் சூரியனை சுற்றி ஒரு குறிப்பிட்ட சுற்றுவாட்டத்துல ஓடுது என்று யோசிச்சு அவர் கணக்கு பார்த்து கண்டுபிடிச்சதுதான் இது ஆனால் இந்த அப்புல் கதை வந்து சும்மா அவர் புவியர் பிச்சாக்கியை கண்டு எப்படி கண்டுபிடிச்சவர் ரெண்டு எல்லாருக்கும் விளங்குற மாதிரி சொல்றதுக்காக வந்து கண்டுபிடிச்ச ஒரு கதை இவர் கணக்கில் சரியான கெட்டிக்கார் நியூட்டன் அவர் வந்து மூன்று விதிகளில் சொன்னவர் அதாவது ஒரு ஒரு இந்த பொருட்கள் எல்லாம் இப்போ அபிராமி கேட்டவா புவியர் சக்தியை பற்றி அறிந்து நாங்கள் என்ன செய்யறண்டு நல்ல கேள்வி ஏனென்னா அந்த ஈர்ப்பு சக்தியை நாங்கள் அதை பற்றி எங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான் இந்த பொருட்கள் எல்லாம் எவ்வளோ வேகத்தில் எந்த திசையை நோக்கி போகும் என்றதெல்லாம் நாங்கள் கணக்கு பார்க்க முடியும் உதாரணம் உதாரணமாக ஒரு ஃபிளைட் ஒன்று பறக்கிறது வச்சு கொள்ளுங்களேன் அந்த பிளைட் பறக்கேக்க புவியர் பிச்சாத்தி என்ன செய்யும் பூமி என்ன செய்யும் அந்த நோக்கி இழுக்கும் ஓகே அதாவது அந்த புவியர் பிச்சாக்தியை நான் முதலே கணக்கு பார்த்த நண்டா இந்த பிளைட் வந்து இவ்வளவு பெருசு இவ்வளவு வெயிட் இவ்வளவு நிற ஆகவே புவியர் பிச்சாக்தி இந்த அளவு சக்தியோட இந்த பிளைட்டை கீழே நோக்கி இழுக்கும் ஆகவே நான் அதுக்கேற்ற அளவு எரி பொருள் எரிச்சாதான் இந்த சக்திக்கு மீறி நான் மேல போடலாம்னு கணக்கு பார்த்தா தான் ஒரு ஃபிளைட்டுக்கு அவ்வளவு பெட்ரோல் அவ்வளவு கேரோசின் ஏத்தோணும் அந்த ஃபிளைட் எப்படி வடிவமைக்கணும் எல்லாத்தையும் நாங்கள் கணக்கு பார்த்து சில அதெல்லாம் இன்ஜினியர் மாதிரி செய்யணும் அதாவது புவி ஈர்ப்பு சக்தியை பற்றி நாங்கள் வடிவா தெரிஞ்சதாம் புவி ஈர்ப்பு சக்தியை மாத்திரம் இல்லை பொதுவாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற ஈர்ப்பு சக்திகள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் நல்லா அறிஞ்சாதான் நாங்க ஒரு பொருள் ஒரு ஒரு பிளானட்டோ ஒரு கிரகமோ அல்லது ஒரு கீழே நோக்கி விழுகிற ஒரு பொருளோ இல்ல இப்ப நான் துவக்கோட சொல்றேன் ஓகே அந்த தோட்டா வந்து எவ்வளவு தூரம் போய் கீழே வளரும் அதே எல்லாத்தையும் நான் இந்த தோட்டாவை இப்ப ஒரு தோட்ட நான் சுடைக்க இப்படி தோட்டா பறக்குது அந்த பறக்கிற தோட்டாவே பூமி கீழே நோக்கி இழுக்கும் தானே ஓகே அதாவது நான் புவி ஈர்ப்பு சக்தி எவ்வளவு ஒரு இடத்துல ஒரு ஈர்ப்பு சக்தி எவ்வளவுன்னு தெரிஞ்சா எனக்கு அந்த தோட்டா எங்க போய் விழுமண்டே என்னால கணக்கு பார்த்து சொல்ல முடியும் இப்படி கன விஷயங்களுக்கு ஈர்ப்பு சக்தியை பற்றி நாங்க அறிஞ்சிருக்கிறது நல்லது இவர் நாங்க அப்போ பார்த்து நாங்க முன்னூற்றி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முதல் ஆண்டவர் இவர் கண்டுபிடிச்சவர் ஆனா இவர் கண்டுபிடிச்ச என்னன்னா சூரியன் பெருசு ஆகவே சூரியன் பூமி அழுக்குது பூமி சந்திரனை விட பெருசு ஆகவே சந்திரன பூமி இழுக்குது எங்கள் எல்லாரையும் பூமி பூமியின் மத்திய பகுதி தானே பூமியின் நடுப்பகுதியை நோக்கி பூமி எங்கள் எல்லாரையும் இழுக்குது அது எவ்வளவு சக்தியோட இழுக்கிற அதுக்கான ஃபார்ம்லாம் நீங்க அழிஞ்சிருக்குது ஃபார்ம்லாம் அழிருக்கு அதாவது என்ன சொல்ல பூமி எவ்வளவு சக்தியோடங்களை இழுக்கிறக்க ஒரு ஃபார்முல இருக்குது அதை வச்சு நாங்க ஒரு பொருள் எவ்வளவு ஸ்பீட்டா கீழே நோக்கி விழுமண்டு கணக்கு பார்க்க முடியும் ஓகே ஒரு பொருள் வந்து அப்போது நகல் சொன்னவர் பூமி சூரியன் வந்து பூமிய தன்னை நோக்கி இழுக்குதுண்டு என்றாலும் பூமி வந்து சூரியனுக்குள்ள போய் உள்ளே இல்லை ஏனென்றா பூமி சரியான தூரத்துல இருக்குது சூரியன்ல இருந்து பூமி சரியான தூரத்துல இருக்கு ஆகையால பூமி 
சூரியனை நோக்கி டிரெக்ட் அவ்வளவு இல்லை இப்படி பெரிய இப்படி சுத்தி 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 வந்து ஒன்று இருக்கு அதாவது நியூட்டன் என்ன கண்டுபிடிச்சோம்னா ஒரு பொருள் எவ்வளவு வெயிட்டோ எவ்வளவு நிறையோ அந்த அளவு ஸ்பீட்டா அந்த அளவு சக்தி இருக்கும் அதுக்கு அந்த அளவு ஈர்ப்பு சக்தி இருக்கும் அதாவது ஒரு பொருள் எவ்வளவு பெருசா அந்த அளவு ஈர்ப்பு சக்தி இருக்கும் அது தவிர ஒரு பொருள் எவ்வளவு கிட்ட இருக்குதோ அந்த அளவுக்கும் ஈர்ப்பு சக்தி கூடும் இப்படி குறிப்பிட்ட விஷயங்கள்ல நியூட்டன் கண்டுபிடிச்சவர் ஆனா ஏன் அப்படி சூரியனை சூரியன் வந்து பூமி அழுக்குது ஏன் பூமி சந்திரன் அழுக்குது என்றதெல்லாம் அவர் கண்டுபிடிக்க இல்லை அவர் கண்டுபிடிச்சது என்னன்னா பூமி வந்து இவ்வளவு சக்தியோட அந்த சக்திய நியூட்டன் என்ற அளவில் நலக்கிறது அதாவது ஒரு நியூட்டனா ரெண்டு நியூட்டனா மூன்று நியூட்டனா என்ற சக்தியோட நலக்கிறது பூமி வந்து ஒரு பொருள் எவ்வளவு சக்தியோட இழுக்குது என்றதை கண்டுபிடிச்சவர் தான் நியூட்டன் ஆனா ஏன் அப்படி இழுக்குது என்றதை நியூட்டன் கண்டுபிடிக்க அதை கண்டுபிடிச்சவர் தான் ஐன்ஸ்டைன் ஓகே ஸோ அடுத்தது நாங்க கதைக்க போறது வெயிட்டுக்கும் மாசுக்கும் என்ன வித்தியாசம் எனக்கு <laughs> 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 வித்தியாசம் எவ்வளவு கிட்ட வச்சுக்கீங்க அவ்வளவு தூர வச்சிருக்கீங்க அந்த பொருளை பொறுத்து அது மாறுபடும் ஆனா மேஸ் கூடுதலாக ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஏனென்றால் அது ஒரு பொருளின் பாரம் ஒருவேளை நீங்க அந்த பொருளுக்கு மேலால ஏதாவது மேல வச்சா அது அதாவது வெயிட் என்ற ஒரு பொருண்ட இடை அது வந்து நாங்க அப்போது பார்த்தனாங்க ஒரு பூமியில நின்றாருண்டா அவருக்கு வெயிட் கூட நிறைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதான் இருக்கிறீங்க Also, der, der Unterschied zwischen Gewicht und Masse nach Hull, äh, mhm. Gewicht ist, äh, zum Beispiel haben wir vorhin gesa gesagt, dass ähm, das Gewicht auf der Erde zum Beispiel wiege ich 80 Kilo, auf dem ja. Mond wiege ich nur 15 Kilo. Ne? Das heißt, Gewicht ändert sich je nachdem, wo ich bin. Mhm. Ja, aber ich bin Ruben und ich bleibe immer Ruben. Mhm. Ne? Ich ja. bleibe ja überall gleich. Also meine Masse bleibt ja gleich. Meine Arme, meine Beine, mein... Körper bleibt immer gleich. Also die Masse von mir bleibt immer gleich. Ne? Mhm. Aber mein Gewicht ist unterschiedlich, je nachdem, wo ich bin. Ja. Okay? So, äh, okay, habe ich schon gesagt, dass du lange gebraucht hast. Aber haben wir lange gebraucht? Ja. Okay, was ist das Gewicht nochmal? Ändert sich das Gewicht immer, je nachdem, wo ich bin? Auf welchem Planeten? Ja, Mank um, ja, Maru. Nein. No. ஒருத்தருக்கு <laughs> ஓகே அதாவது வெயிட் நான் எந்த கிரகத்தில் நிற்கிறேன்றதை பொறுத்திருக்கு ஆனால் மாஸ் அதாவது நான் ஒரு இப்போ நான் இவ்வளவு சைஸ் இவ்வளவு என்ற நிறை வந்து என்ற மாசை வந்து இவ்வளோ அழுக்கலாம் நான் நான் சந்திரில் நின்றாலும் பூமியில் நின்றாலும் ஒரே அழுத்தானே அதாவது மாசுக்கும் வெயிட்டுக்கும் உள்ள கிவிஷ்டுக்கும் மாசுக்கும் கிவிஷ்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அதான் 
நான் இங்கிலீஷ் சொல்லி ஜெர்மன் சொல்லி மாறி மாறி பார்க்குறது நீங்கள் குழம்பாமை குழம்பாமை இருந்தால் சரி சரி இங்கே இந்த இந்த படத்தில் என்ன காட்டியிருக்கணுமெண்டா இந்த போலிங் போலிங் இது இருக்குல்ல போலிங் ஓ இது இந்த போலிங் இது வந்து நீங்கள் பூமியில் நின்றா இந்த போலிங் உதாரணமாக பதினஞ்சு கிலோ வெயிட் நீங்கள் சந்திரில் நின்றா அதே போலிங் ஒரு ஒரு கிலோ வெயிட் தான் வரும் அதாவது வெயிட் வந்து எந்த கிரகத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோன்றத பொறுத்து இருக்கு ஓகே இந்த போலிங் இந்த கூகுள் வந்து எல்லா இடத்துலையுமான ஒரே கூகுள் தான் அதாவது அது இந்த மாஸ் அது எவ்வளவு அணுக்களால் ஆனதுன்றது எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அது இந்த நிறை வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு <laughs> 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 அதாவது வெயிட்டுக்கும் மாசுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அவ்வளவு அதுதான் இவ்வளவு இதுதான் நான் சொல்ல வந்தது சரி இதெல்லாம் நான் சொல்றேன் இதால என்ன பிரியோசனம் எனக்கு தெரியும் நான் சொல்லவா சொல்லுங்க நாங்க சும்மா உதாரணங்களுக்கு <laughs> நாங்க <laughs> கணக்கு பார்க்கலாம் உதாரணமா நீங்க தமிழ் படங்கள்ல பாப்பீங்க ஹீரோ இப்படி நிப்பார் ஒரு கையால இப்படி எல்லாரும் இப்படி பத்து தரம் இப்படி சுத்திட்டு விழுவினம் ஓகே அது வந்து பிசிக்ஸ் சட்டத்தோட நியூட்டன் சட்டத்தோட அது ஒத்து போகுமா அது இல்ல இல்ல ஓகே அதாவது எங்களுக்கு திரைப்படங்கள்ல கணக்கு லூசு விஷயங்களத்தையும் காட்டினோம் என்ன இப்படி பிளைட்ல பறக்க சில படங்கள்ல பக்கத்து <laughs> 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 நடக்காது <laughs> 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 அவர் இறைவனாடி சேர்ந்திருப்பார் என்று நாங்கள் சொல்லிட்டார் ஆனா எல்லா படங்களும் இப்படி குப்பை விஷயங்களை காட்டுறதுல சில படங்கள்ல காத்தில நான் முந்தி ஒரு ஜேம்ஸ் போன் படம் பார்த்தேன்னா அதுல விழுந்துட்டு தான் விழுந்துட்டு ஜேம்ஸ் போன் அதை காப்பாத்துறதுக்கு என்ன செய்யறாருன்னா உடனே அதுக்கு பின்னால புதிச்சு அவர் இன்னும் அதே விட இன்னும் வேகமா கீழே விழுந்து அந்த பொருளை பிடிக்கிறாராம் அதுக்கு பிறகு அவர் நான் 
நான் ஃப்ளைட்ல இருந்து ஒரு பெரிய பந்தையும் ஒரு ஒரு சின்ன பந்தையும் கீழே நோக்கி போடுறது முதற்பெயும் காற்று இல்லாத இடத்த ஒரு கை யோசிச்சு பாருங்க இந்த வித அவர் ஒரு பொருள் கீழே விழுது அவர் படக்கண்டு கீழே விழுந்து அவர் இன்னும் ஸ்பீடா விழுந்து அதை பிடிக்கிறாரா பிடிச்சு காப்பாத்துறாரு இது சரி வருமா சரி வராது ஆராய்ச்சி செய்தவர் என்ன செய்த பறவை இந்த இறகு இருக்குல்ல ஃபேடா ஃபேடாவின் ஒரு பந்தை கீழே நோக்கி போட்டவர் அந்த தண்டு குழாய்கள் எது போய் முதல் கீழே விழுந்தது பந்து இல்ல அந்த இது பறவை இந்த இது இறக ரெண்டும் இல்ல ரெண்டும் ஒரே அடியா போய் கீழே காத்து இல்ல அப்ப அது ரெண்டும் ஸ்லோவா தான் போகும் ரெண்டும் ஸ்லோவா போதா ரெண்டும் ஒரேம் <laughs> <laughs> நடந்துட்டு <laughs> 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 அப்படி நாங்க சூரியனு கிட்ட இருந்திருந்தோம் அணுக்கள் இருக்குல்ல அட்டோம் பம் என்ன தெரியுமா என்ன நடக்கும் அதுக்குல இருக்கிற அந்த அணுக்கள் வந்து அணுக்கள் இந்த கரு வந்து மோதி ஒன்றாகிறது பெரிய ஒரு சக்தி வழி வரும் அப்படி சூரியன்ல கணக்க பெரிய பெரிய அளவுல நடக்குதா எல்லாம் அப்படி சூரியன் ஓகே கடைசி கேள்வி மட்டும் அது எங்களுக்கு எங்கண்ட வந்து நிறைய எல்லாருக்கும் ஒரு தேவை இருக்கு பிக் பேங் அண்ட் அதாவது பெரிய ஒரு வடி ஒவ்வொரு வருஷம் கூடி கொண்டு போகுது 
ഭൂമിക്ക അന്തഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അതാത് എന്നോ വിരിവടഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകും അതല്ല തൂറം കൂടി കണ്ടു പോകും എപ്പടി ഒരു നല്ല ലൈഷ്ടാണ് പന്തും ഒരു നല്ല ശ്രേയാവാണ് പന്ത് കാത്തൂടെ എന്നാലും എപ്പടി അത് ശ്രേയാവാണ് പന്ത് മുതവിലും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാക്കുന്ന
சிறப்பு 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 அழகாக இருந்தது விரைவில் ஒரு பெரிய மாநாடு ஒன்று கூப்பிட்டு எல்லாரும் இணைஞ்சு ஆராய்ச்சி செய்வோம் என்ன வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து டாக்டர் காந்தரூபன் அவர்களுக்கும் மிகுந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு நீங்களும் மகிழ்ந்திருந்தோம் எல்லோருடைய பாராட்டோடு விடை பெற்று இன்னும் ஒரு சற்று வாரங்களில் மீண்டும் அவரை சந்திப்போம் இல்லையா நன்றி நகுள் வாழ்த்துக்கள் உங்கள் தொகுப்பை தந்து நாங்கள் விடை பெறுவோம் வணக்கம் <laughs> 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 வாழ்த்துக்கள் அப்ப தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை வரவேற்றுக் கொண்டு நாங்கள் விடை பெறுவோம் என்ன நிகழ்ச்சி நன்றி ஞாயிற்றுக்கிழமை நிகழ்ச்சி வளமை போல இடம்பெறும் சரியா அதனால இணைந்து கொள்ளுங்கள் எல்லோருமே நானும் உங்களுடன் ஜெர்மனியிலிருந்து முடியுமான வரைக்கும் இணைவேன் சரியா நாங்கள் நீங்கள் நான் இணையாவிட்டாலும் வளமையான நிகழ்ச்சிகளை எல்லாவற்றையும் இணைத்து எடுத்து செல்லுங்கள் உங்களுக்குள்ளே காய்ச்சி காய்ச்சி மாறி மாறி செய்யுங்க பெற்றோர் தெய்வம் இருக்குது சிந்தனை நேரம் முடிய பிறகு யோகா இருக்குது தகவல் இளைய ஒரு தகவல் செய்தி நேரம் பிறகு வாசி பெரும்பு ஒரு எறும்பு பேசும் நேரம் நிறைவுக்கு வரலாம் சரியா சரி நன்றி வணக்கம் எல்லோருக்கும் நன்றி வணக்கம்